Jag ska ställa upp och förenkla den här centrala differenskoten. Och jag vet att funktionens värde är så där stor. Så då tar jag och stoppar in värdet x plus h istället för x där. Och så ser vi vad som händer. Jag får a parentes x plus h inom parentes i kvadrat plus b x plus h plus c. Så då har jag gjort det. Sen så ska jag ta bort eh, värdet när, x är, när jag har x minus h istället för x där. Så att då blir det minus och en stor jätteparentes. Och så sen så får jag a parentes x minus h upphöjt till 2 plus b x minus h plus c. Sådär. Och alltihop det där ska vara dividerat med 2h. Sådär. Och det jag gör nu det är att jag tar och beräknar de här parenteserna. Jag tar och när jag gjort det så tar jag och tar bort den parentesen och korrigerar för minustecknet här. Och så får vi se vad som händer. Men det här blir ju flera steg. Så jag får här då eh, a parentes x i kvadrat plus 2xh plus h i kvadrat så plus bx plus bh plus c sådär minus parentes a parentes x i kvadrat minus 2xh plus h i kvadrat slut parentes och så blir det här då plus bx minus bh plus c sådär och när jag har gjort det så ska jag dela den med 2h den också 2h Sådär. Nu börjar det bli väldigt många siffror och det är lätt att det blir fel. Nu får vi se om jag kan hålla tunga rätt i mun och göra det här. Och multiplicerar in a i parentesen här så får jag alltså då ax i kvadrat plus 2axh plus ah kvadrat plus bx plus bh plus c minus parentes a x i kvadrat minus 2 a x h plus a h kvadrat sedan så har jag plus bx Minus bh plus c. Så. Och det där ska vara då delat med 2h. Nu är jag alldeles strax redo för att ta bort den här parentesen. Jag ska bara snabbt dubbelkolla om jag har gjort någorlunda rätt så här långt. Om det stämmer med mitt papper. Det verkar stämma. Så då tar jag och tar bort den där parentesen. Så får jag då. Om jag tar delat med strecket där. Så får jag då. A x kvadrat. Plus 2 a x h. Plus a h 2. Plus b x plus b h plus c minus a x kvadrat minus minus b plus 2 a x h minus plus b minus a h kvadrat minus plus b minus b x plus b h minus c delat med 2 h. Så där. Nu så ser ni ju att det finns några termer som jag kan förenkla bort här.
Sådär. Då ska vi se. Vad är det jag kan förenkla bort? Jo, jag har ax i kvadrat där. Här har jag minus ax i kvadrat. Så de kan jag förenkla bort. Sedan så har jag ah kvadrat där. Minus ah kvadrat. Så de kan jag förenkla bort. Jag har bx här. Jag har minus bx där. Så de kan jag ta och förenkla bort. Sedan har jag ett plus c där. Och ett minus c där. Så de kan jag förenkla bort. Och kvar här då så har jag två stycken AXH där. Och två stycken AXH där. Så jag har fyra stycken AXH. Då kan jag stryka bort dem. När man håller på med så här stora tal och stora uppgifter så... Är det bra att använda en, en penna och stryka bort allt eftersom man jobbar och använder talen och förenklar. För annars så är risken att man, att man gör fel någonstans helt enkelt. Och så sen har jag ett BH där och ett BH där och båda är positiva. Så jag har två stycken BH. Så jag har plus två stycken BH. Så där. Så allt ihop det här kokar ner till det. Så då kan jag skriva lika med här igen. Och så sen så ser jag här nere i nämnaren så har jag 2H här. Och här så har jag en 4. Och 4 det är ju detsamma som 2 gånger 2. Så jag, jag har en faktor 2 här och jag har en faktor H här. Och här så har jag en 2 och jag har ett H. Så jag kan faktorisera ut 2H här från täljaren. Så. Och om jag faktoriserar ut 2h från första termen så får jag en 2a kvar. Jag får kvar ett a och jag får kvar ett x. Och faktoriserar jag ut 2h från andra termen så får jag kvar ett b. Så där. Och då kan jag stryka det där därför att 2h dividerat med 2h det går en gång så det blir en etta där och en etta där. Så det här kan jag skriva som 2a x plus b. Och då har jag förenklat det här då jag har då förenklat den här centrala differenskvoten. Och slutsatsen den lämnar jag till er att dra.